தமிழ் பேச எல்லாருக்கும் வணக்கம் மதி யூடியூப் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்கள் எல்லாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு சுவையான ரெசிபி செய்து காட்ட போகிறேன் அது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முதல்ல என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் சரி வாங்க நம்ம இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி சேனலுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு மைசூர் பருப்பு கறி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்லி காட்ட போகிறேன் இந்த மைசூர் பருப்பை வந்து நான் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ காட்டணுங்கிறதுக்காக நான் இதை கழுவி தண்ணியை விரிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த மாதிரி நீங்களும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம நிற்கிற எல்லா பொருட்களுமே எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் உங்களுக்கு பருப்பு கறி சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் பருப்பு எடுத்துக்கலாம் நான் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு இதில் ஒரு அரை கப் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தாளிப்பு செய்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கறிவேப்பிலை கார்லிக் பேஸ்ட் செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் ஒயில் இந்த பருப்பை வேக வைக்கிறதுக்காக தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சில்லி பவுடர் அடுத்து கடுகு வெந்தயம் பெருங்காயத்தூள் தேங்காய் பால் ஒரு கப் கறி பவுடர் மஞ்சள் தூள் இவ்வளவு தான் நம்ம பருப்பு கறி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த பருப்பு கறி செய்கிற முறை பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க கூட இதை பார்த்து நல்லா கற்றுக்கிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஐந்தே நிமிடத்தில் செய்யக்கூடிய மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ நாம் இந்த களி வச்சுருக்கிற பருப்பை எடுத்து சமைக்க போகிற இந்த பாத்திரத்துக்கு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்குங்க பருப்பு கறி வைக்கும்போது நாம் இதை முதல்ல பருப்பை வேக வச்சுட்டு தான் கடைசியில் தான் தாளிப்பு செய்யணும் நான் இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் பருப்பு வேகிறதுக்காக அதுக்கடுத்து சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டால் போதுமானது கறி பவுடரும் அதே அளவு சேர்த்துக்குங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க இப்போ நாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஒன் பண்ணி அடுப்பில் வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சமைக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சமையல்னாலே ரொம்ப கஷ்டம் பயமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி சமைக்கிறதெல்லாம் சாதாரண வேலை தான் கஷ்டமான வேலை கிடையாது இப்போ நாம் அடுப்பு ஒன் பண்ணிவிட்டு இந்த பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு பருப்பு நல்லா வேக விடலாம் கரண்டி எடுத்துட்டு நாம் இதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட் மாதிரி வேக விடுவோம் இப்போ பருப்பு வேகுது இது மூடிடுங்க மூடிட்டு நாம் தாளிப்பு செய்கிறதுக்காக வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நாம் இந்த மூடியை திறந்து பார்ப்போம் பருப்பு வெந்திருக்கான்ட்டு பாருங்கள் பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நாம் குக்கரை 
ஓப்பனிட்டு தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் குக்கரை ஒன் பண்ணுங்க ஒன் பண்ணி சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு மீண்டும் டூ மினிட் மாதிரி நம்ம வேக விடுவோம் இதை இதை மறுபடியும் வேக விடுறது காரணம் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்காகத்தான் இப்போ ஒரு டூ மினிட் அப்படியே அதை வேக விட்டுட்டு நம்ம தாளிப்பை ரெடி பண்ணிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அது சூடு வந்ததும் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் சூடாயிருச்சு இப்போ எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு விந்தையும் சேர்த்துக்கிடுவோம் கடுகு பொரியுது இப்போ நாம் இந்த கார்லிக் பேஸ்ட்டை இதோடு சேர்த்து கிளறிக்கிடுவோம் வெங்காயம் கறிவேப்பில் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிடுவோம் இந்த தாளிப்பு செய்யும்போது இந்த கார்லிக் பேஸ்ட் வெங்காயம் கறிவேப்பில் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம தாளிக்கும் போது ரொம்ப வாசனையாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும் எல்லாருமே கூப்பிட்டு கேட்குற அளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும் என்ன சமைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு இப்போ நாம் இதை நல்லா வதங்க விடுவோம் பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் வதங்கட்டும் நாம் இதை வச்சுட்டு திரும்ப பரப்பு வெந்துருச்சா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பாருங்கள் நான் உப்பு இது வரைக்கும் சேர்க்கவே இல்லை கடைசியில் தான் நான் எப்பயுமே என்னோடய சமையலில் உப்பு சேர்த்துக்குவேன் உப்பு சேர்க்குற விதத்தை கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் முன்னக்கே சமையல் உப்பு சேர்க்கக்கூடாது அதிகமாக கொதித்து உப்பு விழுந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதில் உள்ள ஐடியின் வெளியில் போயிடும்னு சொல்லி அதுதான் கடைசியாக சேர்த்து இப்போ நாம் இந்த தாளிப்பு கொட்டி இதை அடுப்பை ஓப் பண்ணி இறக்க போகிறோம் ரொம்ப மனமாகவும் வாசனையாகவும் இருக்குது இப்போ ரொம்ப சுவையான பருப்பு கறி ரெடி ஆகிடுச்சு நாம் அடுப்பை ஓப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சுவையான பருப்பு கறியை ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்குவோம் இதை வந்து நம்ம சாதத்தோட சப்பாத்தியோடு அப்படி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ரொம்ப வாசமாகவும் இருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த முறையில் பிடிக்கும் என்ன நேர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ இவ்வளோ நேரம் கவனிச்சதற்கு நன்றி